三十将近三十年前，呃，因为我母亲的病重跟去世，呃，引发了我画白描观音这件事情。呃，这件事情不知不觉也就三十年过过来了。我觉得几乎是画，因为是呃画白描观音，用这样敏感的工具，在这样敏感的宣纸上拉这样悠长的、跟不断呃圆圆转的这种线条，使我进入到一个非常专注的境界。所以有人问我说：“你画观音啊？那你有没有斋戒沐浴啊？”我说我都不需要再见沐浴，我只要一开始画观音，只要进入这个白描的境界，差不多五分钟十分钟，我心我的心念就会达到一种非常宁静跟专注的这种状态。那呃，也可以说是画白描观音这件事情呢、啊，不知不觉把我引进了佛门，呃，使我变成说在生涯当中觉得这个非常呃重对我非常重要的一些启发。都是因为用这样的工具在画白描观音而达成的。呃，不管人世间有多少的风风雨雨，呃，多少的痛苦跟灾难，就好像这个观音画这个观音线条的时候，有很多很多的呃圆转的线条，很多很多的波折。可是呢，只要你心念是恒定的，你就能够画出像观音菩萨那样，呃，非常宁静跟专注，呃，跟一种。呃，慈悲的一种相貌出来，那这件事情使得我在我的人生当中有了一个非常呃重要的追寻，呃，也就是呃，在这次的活动当中，呃，像寻找一棵菩提树，呃，具体的说明了说，其实我是因为毛笔，呃，因为画白描观音，而不知不觉去寻找一种人生的智慧。而我觉得这个对我来讲是非常珍贵的。